。丁女官，你可真是好福气啊！王后亲自替您筹备婚礼。虽说眼下正是战时，有些仪式可以从简，但是迎亲之礼可是马虎不得。平日里，男子饮酒用樽，女子饮酒取杯。你用耳杯取水习惯了。待会儿入了新房，饮酒之时用的是双联杯，那是男女合用的，取百年好合、夫妻一体之意。李女官，您记着，等王孙先饮，切勿失了尊卑。出去，多出去。阿月，不得无礼。我叫你们都出去。阿月，你心情不好，不该对别人发脾气。他们只是忠实自己的差事，又做错了什么事？浩兰姐，你现在反悔还来得及。在我被迫无奈之时，秦王孙救了我。大婚之日，我又怎能弃他而去？可是你这么做实在是太委屈了。一人是秦国王孙，若非为之赵国。允许公侯之女，又有何不可？他娶我为妻，是出于朋友义气。要说真正委屈的人，分明是他才是。你替我赶走了喜娘，那你就亲自替我梳妆吧李浩兰，我从第一次见到你就讨厌你。我爱一人，为此我付出了那么多。他爱抚琴，我情意不惊。没关系，我可以去学。到今天，我不但能抚琴、懂琴心，我还可以亲手制琴。你可能相比，不能。他是秦国质子，多年来数次刀剑相携，危在旦夕。没关系，我护着他。一次又一次，我想方设法替他周旋，保全他性命。你，可能相比，不能。纵然他从未给过我希望，纵然他说无法爱我，没关系，我可以舍下一切送他归秦。你，可能相比，不能。既然不能，那你为何要从我手中夺走他？这不公平，公主。世上谁都可以嫁给秦王孙，除了你。可别忘了，你是王室贵女，王上和王后把你视同珍宝，他们为你付出了那么多，可你为了一个男人，一次次顶撞和背叛你的生身父母，在你的心里，爱情远胜生养之恩。他们可曾质问过你？这公平吗？你可以怀疑美食，奢侈无度，这全都是赖着赵国百姓的供养。可如今，秦国兵临城下，赵国的百姓水深火热，打仗的士兵缺衣少食，他们连过冬的衣服和鞋子都没有。可你，为了一个秦国的男人。可以口口声声去家离国，他
他们可曾质问过你？公平吗？不是这样的，不是这样的。为了男女之爱，你可以不要父母之爱，更无家国之念。如果我是秦王孙，也绝不会娶你，绝不。这场婚礼的罪魁祸首，不是别人，是你呀、啊！是你亲手把秦王孙送给我，是你，是你，是你啊！张口，你干什么？你把刀放下！公主呀，你干什么？我说错了吗？公主如此疯狂，还不是因为我说中了你的心事？张口！好了，嫣然，我的父母可以指责我。赵国的百姓可以指责我，甚至他，他也可以指责我。可你凭什么呀？如果没有我的帮助，你还能站在这儿吗？如果没有我的任性，你还能活下去吗？这天下所有的人都可以指责我，只有你不可以，依然。你不可以，你不可以，你不可以。公主，今日是我的大婚之日，请你离开。为什么？为什么这样对我？因为，我从未钟情于你，永远都不会。就算你不说，兄长也都知道，是那个秦王孙不识抬举，他根本不值得你这样。想哭就哭吧，彻底的哭出来，哭完了就把这人给忘了。
师兄的心真的好痛。然而，从小到大，你是多么的骄傲。可自从遇到了他，你看看你都变成什么样了。你不惜一切代价让他开心，可你得到了什么？他让你成了整个赵国的笑话，这是彻头彻尾的耻辱。你要是甘心，我这个做兄长的，我还不甘心呢。不行，我要杀了他们。杀了他们！杀了谁？秦王孙，还有那个女人，不仅仅是他们，还有所有，所有看着我失态的人，都得死，都得死，他们都得死，他们都得死！燕儿，记着你今天说过的话，千万不要动摇了。不过，我们要从长计议。